Što više razmišljam o tome koliko smo u Europi zapravo slični nego što smo različiti, to mi više dolaze argumenta upravo na tu temu. U današnjem videu možete vidjeti priče dvoje ljudi koji su se iz svoje zemlje preselili u drugu zemlju Europe, čuti kako su imali iskustvo sa kulturološkim razlikama i vidjeti kako izgleda njihov tipičan dan. Kako je to volontirati u sklopu Evropskih snaga solidarnosti, pričao sam sa Žoržom Vinjasom. Ovaj stručnjak za menadžment informacijskih sustava se iz Lisabona preselio u Palermo na Siciliju u Italiju, gdje radi u sklopu Međunarodnog centra za poticanje obrazovanja i razvoja. Do ove suradnje je došlo putem nevladine organizacije Brigada Domar, koje se bavi temama zaštite okoliša. So tell me something, uh, why did you decide to join European Solidarity Corps? I was thinking about a lot, how can I uh, do more Erasmus uh, plus projects, because I was doing uh, some projects before joining this uh, European Solidarity Corps, and um, I was really thinking about how could I take my um, Erasmus experience to the next level, and the one I searched about and where I, I was a bit involved in um, Erasmus community, so I was searching how could I um, the, the go to the next level, you know. Then I found out that you could do this um, volunteering in Europe with the Erasmus program, and um, that some organizations uh, are hosting this European Solidarity Corps project. And um, I saw this uh, opportunity to to go um, working with CHAPES, um, which is uh, sent, uh, the International Center for the Promotion of uh, Education and Development uh, that is here in Palermo. And um, I was uh, very impressed with the activities of the project. Did you maybe feel any cultural differences, let's say? For example, um, the traffic, uh, how they eat the food, and uh, what arbits are they having that you are not used to so these kind of cultural differences that we are experiencing sometimes it takes you a bit of time to get used to it for example walking in the street for example in palermo uh you need to be very aware of the cars because the traffic is very insane and um, also for example for the food you will probably um, eat pasta almost every day <laughs> And uh, it's something that, for example, I was not used to it, you know. So this kind of living and uh, living in a country that, uh, even though it's European and we have a lot of simila similarities, it's also a, a bit different from what we are, at least I am used to, to live. Tell me something, did you maybe have any experience with some other EU programs, other than European Solidarity Corps? Yes, in 2018, I discovered this association uh, that was in, a Portuguese association, non-governmental association, NGO, that were uh, having projects and partnerships with other European uh, associations. And they were asking participants for projects um, about, uh, in this case, environment. Um, so I went, I decided to apply. It was about um, environment and nature. Um, it was in Greece, so um, near, uh, near Calicatria, Sal Saloniki. So I decided to apply. It was a youth exchange. A youth exchange is uh, basically a project where you have, uh, you are together with uh, different countries for 10 days, for example, or 8 days, it depends on the project. I, was, uh, I applied for that project and uh, I went. And the activities that we were doing in the project were so um, so nice, and um, the whole experience itself was so uh, awareness, uh, and uh, it gave it gave us a lot of awareness about the topics that we were working in the project, and um, meeting the people, uh, meet, getting to know the different cultures that you have between Europe, uh, also have fun with them. It was amazing. And after that, I decided to apply to a lot of projects. <laughs> so, for example, this was in March, so I had the summer free. So in the summer, I decided to apply to more uh, projects. And I kind of was accepted in most of them. So I spent the uh, whole summer uh, traveling and going into different projects, in this case, youth exchanges. 
um, uh, after that one. So Romania about inclusion, uh, social inclusion uh, through um, rural handicrafts. So uh, we are meeting a lot of people that were not um, with the, the same opportunities as we were. And um, after that, I went to Lithuania um, to have, for example, um, it was about gender equality. It was also a youth exchange that we were ha having discussions and activities about uh, the gender equality between uh, different cultures uh, um, and the countries, how um, is the gender equality background in our countries. And it was a very, very complicated project because we had very different realities in our countries. I think my mind changed a bit after that project regarding the uh, gender equality. So after that one, um, I decided to join uh, uh, a, another um, youth exchange. It, it was a bit different because it was a, I was team leader of the Portuguese participants. And it was about um, social inclusion uh, through arts. So... Um, we were doing a lot of activities with people that were uh, the participants itself they themselves were uh, refugees people with uh, fewer opportunities so we had a lot of activities that we were involving people uh, with different backgrounds and uh, it was very interesting to see the results that we um, got from the project uh, working with uh, very different people you know and after that one, I um, started to go on training courses, which is a bit more, f uh, not formal, but it's a bit more um, specific than in Utech Change, because in Utech Changes you have activities that are, uh, um, they are all informal, but the activities are a bit not specific to a point, or you don't have a trainer. trainer. You have a facilitator of the activities, and in training courses you have this trainer. So the trainer is um, trained to um, make the participants aware of all the stuff that you need to know uh, through also non-formal activities. So I went in two of them. Um, one of them was uh, next year in March again uh, in Gran Canaria, Las Palmas, where we were talking about embodying leadership. And after, one, uh, after that one, I did um, also one in Poland this, uh, this last year, um, last year actually in January, where uh, we're teaching um, the people, because training, training courses are for mobility of youth workers, so people that work with uh, young people. So they attend the project to learn more how to, for example, uh, impact their local community, how they can uh, um, do activities in, in the, the uh, project. And in this project in Poland that I had this, um, this past few months was about rising digital youth workers. It's really inspiring to hear somebody that has uh, so many experiences like this. And tell me if uh, you had to say what is, let's say, the main benefit of all those projects together? Like the main, let's say, thing that changed you in a way that you would say are uh, happened because of all these projects? Well, uh, I, I would say what you are growing with. You, you grow yourself with these uh, projects because you are in contact with very different people because it's not only one country or two, it's a lot of countries and a lot of people with different backgrounds, whether it's uh, fewer opportunities, refugees and uh, people with um, not so uh, the same opportunities that we have. And with these projects, you get all of that 24 seven because we are uh, from uh, day one to day um, seven all together with the same space, uh, um, having meals together, almost sleeping in the same rooms and uh, doing activities all day. So it's very intensive, um, intensive uh, days together. And uh, what you learn the most is that um, you have to accept others and uh, you are all the same. And also for um, your personal um, thinking, you start to, to see th things in a different way that you usually don't, don't see because you don't contact with, with uh, that, that reality. 
So you start to think more about uh, what is your contribution to, to the environment, what is your position in your society and what can you do to improve yourself in the society, also how can you um, uh, like give yourself to the society, how can you be uh, in contact with others and um, do the things in the right way, you know? So I think that I grow a lot with this uh, Erasmus project. So that's why I always recommend to people, go on the project, uh, do it, uh, you, you can do it so easy, so why don't you go, you know? <laughs> what would you uh, say to someone that is uh, also considering joining the corps right now, let's say? What would, you, what would be your message to those people? Uh, go for it, definitely. I think it's a one lifetime experience that you can have. Uh, because you will you will uh, uh, work and have a life in with from one month to one year um, in another country with another cultural with a lot of different work that you are used to do. So you're only getting once in that in your life to do that. Like the volunteering work that you can have in the association, whether it's. Uh, uh, office work in the organization, where is projecting managing, where uh, or even for example facilitating activities or even project write writing. It's um, completely changing your life for a small period of time, and it's not only changing; it's experiencing a lot of uh, different stuff. Uh, uh, having amazing adventures that you would not possibly have if you're living in your country or uh, with your work. So um, I definitely recommend it if you have this opportunity, because I think everyone has it, you should definitely go for it. And you can only get, uh, you, you will only start to experience life and to experience yourself when you're getting out of the comfort zone. And for some people it's very hard to, to get out of the comfort zone. I've done it a lot of times and I, every single time I don't regret it because it's uh, making me what I am today, you know? Great, thank you very much for this interview, George. Irska. Drugi dom mnogih Hrvata je iduća lokacija na koju idemo i tamo ćemo pričati sa Martom Begonjom. Marta je nakon završenog bachelor studija u Rijeci svoj edukativni put odlučila nastaviti u Evropi, a danas živi i radi u Dublinu. Radi kao menadžer za studentske servise u sklopu Međunarodne škole stranih jezika Kaplan. Kako je izgledao Martin put i kako je izgledao neki njezin tipičan radni dan i koje su razlike u odnosu na život u Hrvatskoj, pogledajte u nastavku. Da kažem nešto o sebi, znači početak moje edukacije počinja u Rijeci gdje sam rođena. 2005. upisala sam ekonomski fakultet. Tri godine kasnije um, odlučujem otići van na master u Sloveniju, u Ljubljanu. Imali su jako, jako dobru uh, postavu um, znači profesora. Profesori iz cijelog svijeta, uh, stručnjaci u marketingu, u financijama. Uh, naprimjer, jedan od profesora je bio ministar uh, financija u Sloveniji. Uh, tako da uh, ta lista profesora je zapravo mene privukla da ja upišem taj magisterij i nekako život, znači prilika se otvara i počinjem raditi u jednoj školi za strane jezike koja je tada radila europska partnerstva, um, tada se to zvalo gruntvi i obrazovna partnerstva projekti i tu se ja uključujem i pomažem uh, znači managementu tamo u uh, vođenju tih projekata, u Uh, znači uključujem se u te evropske projekte i to mi omogućuje da nakon godinu dana aplisiram uh, za posao na jednom velikom evropskom projektu na Medicinskom fakultetu u Rijeci i taj projekt je trajao tri godine, bavio se um, istraživanjem inovacija u području Jadranske regije uh, koja obuhvaća sedam zemalja uh, između ostalog i Hrvatsku. Um, taj projekt je bio jako intenzivan, puno sam naučila na njemu, znači bilo je doticaja i sa akademijom, sa pisanjem znanstvenih članaka i sa istraživanjem na terenu, znači u firmama, uh, držanjem konferencija, putovanjima. Uh, bilo je to zapravo jako, jako jedna dobra razvojna prilika za mene. 
i to je trajalo sve do e, znači pred polovica 2016. To je bio skroz, skoro kraj projekta tog. E, I nakon toga e, sve se u mom životu posložilo znači i na privatnom i na poslovnom planu da se zapravo završavaju te neke etape u mom životu i ja napokon skupljam hrabrosti po prvi puta e, znači svoju želju ostvariti, a to je zapravo od uvijek bilo e, život i rad izvan Hrvatske. E, nisam imala konkretno državu, nego kažem, upoznala sam nekoga odavdje i e, Irska je isto tako super zemlja zato što se govori engleski jezik. E, odlazim u Irsku, e, u roku od dva mjeseca sam se spakirala, Dala otkaz na poslu, predala stan, ključeva od stana, pozdravila obitelj, prijatelje i um, došla tu. I onda zapravo počinje moje još jedno veće putovanje. Ok, a, a što točno sada radiš tamo? E, radim u um, opet školi e, za engleski jezik e, koja je dio multinacionalne kompanije Kaplan. Um, moj posao obuhvaća komunikaciju na dnevnoj bazi sa kupcima. Uh, mi ih zovemo klijenti, ako su oni zapravo klijenti studenti. Um, studenti koji mogu biti između 16 godina i do 80. Čak imali smo jednog studenta od 80 godina u našoj školi. Um, tu, uh, znači, od prodaje, od podrške uh, znači, studentima... Um, upravljanje zalihama, upravljanje financijama, zgradom. E, to, recimo da se cijeli dan eto, sastoji od svih tih područja. A reci mi onda kako izgleda tvoj e, tipičan dan? Znači rekla si mi što, što radiš od prilike na poslu, kako izgleda tvoj život u Dublinu? E, moj život u Dublinu je puno drugačiji od života u Rijeci. <laughs> e, znači kako se ja sjećam. E, život u Dublinu znači počinje buđenjem ujutro, dosta rano moj partner me odveze na autobusnu stanicu e, uhvatim autobus i onda mi treba e, zbog količine prometa ovdje e, oko 45 minuta do, do sat vremena e, da dođem do grada e, gdje ja radim zato što je škola je locirana centralno u centru grada Um, onda s, nakon što izađem za autobusa na putu do škole treba mi nekih 20 minuta hoda uh, uzimam kavu to go ne, to je nešto potpuno drugačije od onoga kako smo mi navikli pit kavu i toga nema tu recimo te uh, sjedenja, pijenja na kavi <laughs> pijenja kave ono, satima i to Um, znači uzimam tu coffee to go, odlazim na posao, um, na poslu um, ne, nemam baš stalno radno mjesto, nego je više hot desking, e, znači selim se s jednog mjesta na drugo, idem po cijeloj zgradi, znači cijeli dan sam u nekom movingu, što je jako dobro za, e, mislim, za zdravlje i to, ali je i jako stresno neki put dinamično, ja. E, moraš biti ulogiran na više kompjutera i tako to. E, onda e, cijeli dan znači, provodim u komunikaciji sa studentima ako im treba pomoć oko e, tečaja. Najčešće je to davanje informacija, davanje, e, znači, e, izračunavanje cijene, e, prodaja. Kogod ulazi u, u školu, ja razgovaram s njim, opisujem u školu, dajem mu ponudu. Zapravo dosta je te direktne prodaje. Ne? Um, onda isto tako bavim se sa um, e, nabavkom. Znači ako nešto nedostaje u školi, za to sam ja zadužena. E, ako se pojavlja neki problem, a uvijek se pojavlja neki problem, svaki dan nešto drugačije. Znači ovih tri godine još nisam uh, ispunila svu listu, ono, sad znam što će se desiti 100%. Uh, da, ve, neki put je um, problem rješiv, znači odmah ono, mogu pomoći nekome, 
a neki put trebam kontaktirati glavni ured u Londonu s kojim jako puno komuniciramo na dnevnoj bazi. I oni nam pomažu, zapravo to je ta prednost rada u velikoj organizaciji. Imaš tu podršku cijelog jednog ureda, tima ljudi koji radi um, sa tim studentima. Znači, važno je istaknuti da su to studenti iz 20 različitih, preko 20 različitih zemalja i da neki od njih imaju minimalan engleski. Tako da je ponekad komunikacija izazovna, ponekad koristimo Google Translate kad ne možemo komunicirati, ponekad tražimo kolege da ih nazovu i komuniciraju. Znači, puno je tu razno raznih uh, uh, interesantnih izazova tijekom dana u stvari. Da, razno, raznolikost je kultura na našem poslu. E, međutim, pokazuje ti da zapravo uz zajednički naravno jezik, uz jako dobru komunikaciju, e, nema to, ne, to ne predstavlja nikakvu razliku između nas. I to je jedna od jako, jako važnih stavki koje u Irskoj e, se osjeti da ima puno ljudi od svud i da to ne predstavlja nikakvu, e, da to zapravo nije bitno u jednoj firmi. Bitno je koliko ti pridonosiš, koja je tvoja vrijednost. A reci mi sada spomenješ razne kulture, pa koje su neke kulturološke razlike koje si osjetila možda u odnosu na život u Hrvatskoj? Pa definitivno dinamika života. Rekla bih da je tu život puno brži. Um, otvorenost prema drugim kulturama uh, je puno veća tu toliko da sam ja samo sebe ovaj, iako sam se ja smatrala da sam ja liberalna i otvorena međutim kad sam došla tu sam shvatila da nikad nisam živjela u sredini koja ima toliko različitih kultura i da nikad nisam bila tome izložena pa, uh, pa je bilo zapravo jako zanimljivo to otkrivati u sebi te neke možda i predrasude ali, ovaj, i, ali probudila se ta moja neka znati želja e, koja je od uvijek bila prisutna za tim e, drugim kulturama. Tako da je to, to je jako super. Znači, život tu u, u toj mješavini je meni odlično i zato bi preporučila nekome da dođe tu. O, Irci su jako, e, jako srdačan narod. Oni će prihvatiti svakoga, pomoći će svakome na cesti, na ulici stranci će početi razgovarati s tobom bez problema, što je nama malo čudno, ja? A dobra, reci mi sada, s obzirom da si rekla da kada si došla si radila neke druge poslove, pa si onda kasnije prešla na ovaj i tražila si posao u Hrvatskoj i tražila si posao tu. Da li postoje neke razlike između traženju, traženja posla u, u Hrvatskoj i tamo? Je jedan veliki Um, izazov na početku što nemaš uh, irskog iskustva i zapravo i ne znaš kako, kako tržište funkcionira. Znači ono što se dešava na početku je dešava se jedna jako eksponencijalna krivulja učenja uh, u svim pogledima. Znači kako povezivanje s ljudima, stjecanje iskustva, uh, kako ono bazično kako napraviti CV tako da ga irske firme um, primijete, da nekome dođe u ruke. Znači, to sve sam ja učila u prvih uh, par mjeseci. I reci mi, koja je, je li imaš možda sada neku konkretnu uh, razliku između izrade cv u Hrvatskoj i u Irskoj, na primjer? Neki onako kratki savjet možda koji bi dala nekome koji je sada možda u toj poziciji. Uh, znači, razlika u cv je ta što... Um, Znači CV mora biti dobro prilagođen poslu za koji se apliciraš i poželjno je ako je na jednoj stranici da se tu ne, ne dulji previše. Znači nije bitno šta je sve osoba e, gdje se educirala, koliko je poslova imala e, i te neke akademske stvari. Bitnije je da se baš prilagodi riječniku e, oglasa za posao Um, iz razloga što mnoge firme koriste te uh, screening uh, tehnologije uh, koje onda odabiru tvoj CV, um, ovisno o tome koliko odgovara opisu posla. Um, I isto tako zato što uh, firme, odnosno zaposlenici koji 
pozivaju ljude na intervju, nemaju toliko vremena pregledavati te životopise i on ako vidi da se tvoj životopis jako dobro podudara, veća je vjerovatnost da će te pozvati na razgovor za posao. Znači najbitnije je da čovjek sebe, da sebe stavi u poziciju te osobe koja te zapošljava i da znaš koju vrijednost ti donosiš tom poslu, da se pripremiš u tom smjeru. Znači da znaš točno šta njima treba i u kojem smislu ti možeš te njihove potrebe zadovoljiti. Moja glavna poruka nekome ko traži posao u Europi, ali i inače, je znati svoju vlastitu vrijednost, znači znati za što si se obrazovao i koje vještine imaš, ali isto tako biti ponezan dovoljno da, da se prilagodiš i da ispuniš zahtjeve onoga koji te zapošljava. Znači znati svoju vrijednost, ali biti dovoljno ponizan da možeš ponuditi vrijednost toj osobi. E, sad, ja sam napisala nekih par stavki koje su možda malo bacaju na kliše, ali recimo da su meni... E, meni su nekako ono, kad sam ja razmišljala da, da je meni neko trebao dati neki savjet, šta bi to bilo, jel? E, znači, prvo je, ako ne znaš, pitaj. E, znači, postoje jako puno YouTube kanala koji objašnjavaju ovu administracijsku stranu prelaska e, na novi život, recimo u Irskoj ili bilo kojoj evropskoj državi. Ima jako puno YouTubera koji govore, ne znam, kako dobiti porezni broj, kako se prijaviti, kako otvoriti bankovni račun. Znači, te sve neke stvari ljudi su toliko buta prožvakali, dakle da nema smisla ono tome davati toliko važnost. Sve je online, sve se može naći i na kraju krajeva možeš pitati prva osoba u Irskoj će ti objasniti kako se šta kako se šta dobiva s te strane. Druga stvar je volontiraj. Znači ono što je jedna prepreka traženju posla vani je da nemaš lokalnog iskustva koje je svima naravno bitno jer ne znaju od kud si došao, ne znaju teko osobu i žele znati da ono, žele nekakve preporuke zapravo. Iako se mogu dati preporuke i iz Hrvatske, to nije nikakav problem. Znači volontiranje je jedna opcija koja je dosta prisutna tu u Irskoj, znači može se volontirati u razno raznim organizacijama, ne prof, što neprofitnim, što vladinim. Ja sam izabrala dok sam znači na početku u Irskoj, volontirala sam za organizaciju koja se zove Event Volunteers. Prva stvar što volim evente i drugo što su imali raznoliku Um, znači ra- raznoliko odabir um, eventa na kojem su oni uh, sudjelovali i zapravo ti dolaziš tamo, upoznaš ljude koji su u istoj poziciji kao ti uh, stvaraš nova prijateljstva um, i osjećaš se dobro ja ne mogu naglasiti koliko je bitno na početku osjećati se dobro um, u toj novoj sredini jer jako je puno nepoznanica i čovjek se mentalno može Znači opteretit da ne znam, mora naći posao, mora sredit stambeno pitanje, mora ovo, mora ono, ali zapravo jako, jako bitno je biti opušten i na neki način živjeti svoj život um, polako tu u novoj državi, ne? Pa da, zapravo, samo bih rekao da mislim da je to onaj mindset da ako si već napravio tu veliku promjenu i sebi to prilagođavaš, to je tvoj novi život i može biti kakav god da ga postaviš. I ne mora biti nešto što se čuo od nekog drugog da je to tako i da je to tamo teško. Sve ovisi o tebi. Sve ovisi o tebi, apsolutno. I to je ono najlakše i najteže u svemu. Evo, znači, to je izazov i prilika. E, izazov ako do sada nisi razvio sebe dovoljno, pa ti sad to e, shvaćaš da moraš raditi na sebi, da moraš se otvarati. A, a prilika ako si to već neke stvari prije apsolvirao i sada ono uživaš u tome ono, život ti daje još više energije. 
E, treća stavka, upoznaj ljude u istoj životnoj situaciji. Znači, to su ljudi koji tu dolaze na dnevnoj bazi tražiti posao, e, ljudi koji se nalaze na radionicama kako naći posao, kako napisati CV. Ja sam bila na toj jednoj radionici i upoznala sam jako... E, Jako zanimljive ljude raznih profila iz raznih država. E, ono što je meni e, ta radionica dala, osim konkretnih znanja o CV-u, e, dala mi je nekakvu sigurnost i nekakav podstrek. E, puno ljudi traži posao, e, e, puno ljudi ga nalazi. Znači, tu, tu se meni otvaralo u, u mom pogledu... E, Znači, davalo mi je sigurnost, ok, znači, puno ljudi to radi, svi smo u istom košu, znači, mogu i ja to, ne? To, to je taj neki efekt socijalne podrške, ja mislim, koje, kojeg nemaš kad dođeš, jer ti zapravo ne znaš nikoga, je ja, tako? Možda znaš jednu, dvije osobe s kojim si povezan um, kad dolaziš, ali u principu ti moraš uh, sebi tu, tu neku socijalnu podršku izgraditi i moraš se dati taj neki mentalni support. Mislim da je to jako bitno. Probaj razmišljati kao firma. <laughs> znači, taj neki poduzetnički mindset, to ono što sam rekla, kako, znači, kako firma razmišlja, to davanje vrijednosti, um, jednostavno je lakše. Ako se svi odmah prešaltamo na, na takav način, jednostavno je svima lakše. Ja? Jer ti se nalaziš na pol puta, ovdje je firma koja ti želi dati posao i koji jako, jako treba neko tako pametan ko što si ti i ovdje si ti koji ono znaš koliko možeš i koliko možeš dati i samo moraš ono objasniti ej, znaš ono ja sam taj i onda se nađete na pol puta ne? i um, zadnja stvar um, znači život je prilagodba um, i ako u tim početnim koracima traženja posla, prilagođavanja na novi život radite greške, to je odlično, to je više nego poželjno, znači ne radi, niko vam ne odgovara, ne mož... znači stvari ne funkcioniraju, super, znači to je super startna pozicija, znači revidiraj šta se do sad napravio, aha, to ne radi, mijenjaj nešto. Mijenjaj. Kod mene je bilo mijenjaj CV, mijenjaj sve, izbaci sve, reci ono, nemoj ni spominjati što si radio u nekim situacijama, jel? Ja? Uh, probaj ponovo. I tako, i, i taj, uh, pro, taj uh, proces reiteracije, jel, ja? ponovnog uh, mijenjanja i ponov, ponovne probe, um, ti daje, uh, prvo vidiš mjerljive rezultate, a drugo, daje ti sigurnost. Ok, znači, bez obzira što se dešava, ja radim greške, nema veze. Znači, idemo dalje, mijenjamo, tražimo nove načine, guramo i tako dalje. Znači, to ti daje, M što ti daje sigurnost, M što ti daje rezultate. To je sad lakše meni reći sada, iz ove pozicije. Sam prošla taj cijeli proces, ali sad znam za drugi put, znači, za daljne neke izazove, prepreke u životu, ako stvari ne funkcioniraju, nešto se mora mijenjati. Super, Marko. Siguran sam da će ovi savjeti biti jako zanimljivi ljudima koji su sada u poziciji u kojoj si ti bila i siguran sam da će njihova pozicija biti bolja upravo zbog tih savjeta. Hvala ti. Ja se nadam isto. <laughs> Pričao sam s jako puno ljudi o ovim temama i zapravo se svaki put iznenadim kada dođem do zaključka koliko smo svi isti neovisno o tome u kojoj zemlji EU živjeli. Svi želimo doći do nekog samoostvarenja, želimo postići balans, želimo ispuniti neke vlastite ciljeve, ali isto tako i doprinijeti cijelom društvu, osjećati se korisnima. Ja se nadam da su vam moje priče bile inspirativne. Meni definitivno jesu. Ako možda imate neku priču koju bi željeli ispričati, pišite mi ispod. A mi se vidimo iduće četvrtak u 19 sati.